各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来欣赏2024年10月2日在韩国进行的第二十九届 LG 杯半决赛当中的一盘焦点之战，由韩国老将袁胜珍九段之黑对阵柯洁九段。接下来我们进入棋局，双方以错小目对星小目开局。从布局的进程来看，袁胜珍针对柯洁喜好先捞后喜、擅长制孤的棋艺特点，做了精心的准备，先捞取实地，在右下一带。下一手黑棋的爬是想要争取先手的下法，白棋如果继续跟着硬的话，那么黑棋可以脱先，在左下飞压或者点角继续抢占大场。而实战当中，柯洁也针锋相对，马上在左上手脚，黑棋搬，白棋搬，黑棋再搬的时候，白棋长出。下一手棋，黑棋也面临选择。从棋形上来看，右边一带拆边也是价值极大的一手，限制白棋阵势的展开。而实战当中，袁胜珍选择了在左上挂，这手棋原本也是大场，同时还有引争之意，提防下方一带，白棋断打完之后争吃的手段。接下来，白棋在右边占据大场，黑棋在脚步拖了扳定型，也是局部常见的定式。下一手棋黑棋长出，白棋再压，同样也与右下的争子有关。黑棋补掉争子，白棋搬，黑棋搬，白棋连搬也是局部常行。下一手棋。黑棋选择了从二路打吃，这个地方为什么黑棋不从三路断打呢？实际上三路的断打是决议的一选推荐，但是这手棋体现了袁胜珍作为老将的丰富比赛经验。如果选择从三路断吃的话，想必很多棋友对于年初农心杯当中丁浩对申真旭的那局棋还有印象，当时就下出了类似的局面，结果丁浩就中了申真旭的飞刀。此后白棋立下，黑棋挡，白棋拐。黑棋在搬的时候，白棋有扑的手段，这代的变化十分复杂。黑棋如果提吃的话，那么就局部棋形而言，白棋能够得到粘的先手已经足可满意，因为边上随时还有断完之后立下金鸡独立的手段。而黑棋再补棋，左下一带轮到白棋先动手作战，当然是白棋更有利。所以，为了提防这一带中刀，实战当中袁胜珍选择了相对简明的从二路打吃的下法。胜率波动也不大。下一手棋，白棋马上在左下尖顶，黑棋飞也是局部的一选。而此时，柯洁选择了二路搬。从这手棋可以看出，柯洁似乎更重视左边，但实际上，从下方一带黑棋的棋形来看，白棋可以考虑从三线爬。黑棋如果长，白棋再跳，这样白棋的方向很舒服。至于左边一带，实际上 AI 的建议。白棋并不适合成控，因为黑棋随时留有，在这一带打完之后，吃住边上这颗子，弃掉两颗子，强行破控的手段。实战当中，柯洁二路搬，黑棋马上在下方挡下，白棋在打吃的时候，黑棋现在最简明的应对就是直接飞一手，这样下方已经实地化，而且左边白棋也被压制，这是双方消长的要点。但实战当中，袁胜珍却选择了从右边先点。这是要拿捏白棋棋形，先便宜一下。确实，就局部而言，白棋在这个地方并不好应，因为黑棋随时还有在边上一带打入等等的手段。但此处就应了我们围棋当中的一句格言：应不好的地方可以不应。柯洁接下来下出了一选的好手，在左边压。我们先前已经说过，这一带是双方消长要点。下方黑棋要提防白棋的打入，而白棋左边膨胀起来。下一手棋黑棋跳，白棋现在可以考虑继续扩张，靠在此处黑棋搬，白棋就长出。实战当中，柯洁选择了从右边补一手，这也是稳健的一个下法，希望淡化黑棋这个点方的威力，看清这几颗子。实战接下来黑棋马上再次虎，白棋再搬，黑棋虎，白棋连搬的时候，黑棋打完在下方退出，下方全部成空，白棋也长出。左边膨胀，接下来黑棋选择了跳一手。这手棋从 AI 的分析来看，胜率约降了二十个点。黑棋胜率从 56% 跌至了 36% 那么此手是何意呢？我们先来看 AI 的推荐，决议的建议，黑棋一来可以直接在右边星位冲，威胁白棋的几颗子，这样白棋大致也是脱先。另外一种下法，黑棋也可以从左下二路搬，这也是价值极大的一手，瞄着此处打的手段。但是其实我们也能理解袁胜珍的用意。
。这手棋主要的作用是防止白棋在这一带跳一手，将黑棋封锁的同时，扩张整个中腹的阵势。而接下来，白棋选择了在右上尖冲，压制黑棋，继续扩张中央潜力的下法。黑棋二路飞，白棋选择了靠。其实此手是可以考虑脱先的，白棋在左边断打一手极有必要。黑棋粘的时候，白棋再脱先，比如说在下方一带跳，或者在中央继续围控，这样就消解掉了黑棋打完之后吃住这颗子，弃掉两颗子强行破控的手段。而实战当中，柯洁马上在右边定型，黑棋搬，白棋搬，黑棋粘住，白棋再退，黑棋搬住。这个靠的定型下法，在先前 A 的推荐当中也有，但是此时与尖冲的这颗子。却稍有矛盾，就相当于白棋现在这一带靠定型，接下来得到先手，再次尖冲和黑棋二路飞的交换，明显是不便宜的。现在双方的形势还是十分难解，黑棋的胜率在 47% 左右。接下来白棋得到先手，柯洁在左下扳了一手，这手棋看似是先手便宜，但此手一走，白棋的胜率从 53% 之五骤降至了 21% 问题出在哪儿呢？这手棋是搬不到的。此时黑棋有一步非常妙的手段，就是在上方单挤一手，考验白棋的应手。决议的观点，白棋只能提吃，这样黑棋就断完之后吃住这颗子。那么白棋的这步搬明显的是亏的。那如果这一带白棋用强会如何？比如说白棋在下方一带粘住，这样黑棋的长出就变成了先手。下一手白棋需要补棋。接下来黑棋并不是马上在这一带动出，下一手黑棋在下方扳住才是要点，因为这个地方如果黑棋直接动出的话，双方将互相伤害，白棋在此一靠，黑棋下方也化为乌有，这样的结果，由于白棋左边原本黑棋就留有破控的手段，黑棋即使破掉，白棋也能接受，但下方是黑棋已经围好的空，当然不能忍受。不过黑棋在此扳住之后，白棋反而有一些尴尬。现在上方一带，黑棋随时有打完之后吃住这颗子的手段，而下方的拐也是先手，脚上的白棋还未活净，这一带黑棋要活棋并不困难，这样就相当于黑棋守住了自身，而白棋的空中上下却难以两全，所以这个图白棋是不成立的。因此，黑棋在此挤，时机绝佳。然而实战当中，袁胜珍下一手棋跟着应了一手，这样柯洁反而便宜了。接下来，白棋马上回到上方断打，黑棋粘的时候，白棋再在中央飞，这也是价值极大的一手。不走的话，以后黑棋有在这一带跳，或者是在中央直接削过来。由于这颗子还留有余位，白棋上方的断点也是黑棋狙击的目标，白棋成控的构思反而被破坏。实战当中，白棋飞起，袁胜珍在右边先靠一手，然后马上先削过来，白棋在下方粘。这也是捞取实地的下法。当然，这手棋 AI 认为更积极的下法是从左边提吃，因为双方实际上目数差不多，但提吃防住了黑棋在中央先手的断打。此时白棋的胜率从 45% 左右跌至了 26% 下一手棋，黑棋果断反击，断在此处，白棋粘，黑棋长出，白棋再飞围控。现在白棋在下方一带通过这个粘的手段。加上这一带的飞，全部成空。实际上看，白棋并不落后，但是全局的厚薄却发生了变化。先手在握的袁胜珍，下一手棋尖冲，对左上的白棋发动了猛攻。就顶尖职业高手而言，单纯处理好这块棋难度并不大。但柯洁现在需要思考的，是一定要避免黑棋通过进攻白棋，趁机在这一带封锁，然后在右边围，将中央。形成庞大模样的构思。实战当中，白棋下一手棋穿出反击，黑棋靠住继续强封，白棋顺势将黑棋两颗子割下，而黑棋在上方顶也是有必要的一手，依然瞄着这一带黑棋两颗子的余位。下一手棋，白棋在脚步粘，这是一选。这手棋四小时大，很多棋友可能会觉得，那白棋是不是可以在中央一带补一手，或者从右边直接飞出？破坏黑棋这一带成控的计划呢？但如此一来，黑棋在左上的提吃
就变得极其愉快。这台白棋自身还有气紧的问题，同时上方这颗子被割下也不能忍受，上方黑棋效率太高。但是白棋如果连回这颗子的话，黑棋就可以直接再次挡下，二路又产生了搬过的手段，这样。上方一带黑棋成控，黑棋也是满意的，所以这个地方白棋粘，价值极大。下一手棋，黑棋选择了先搬，但白棋早有防范，冲在此处，暂时局部并没有棋。接下来，黑棋在右边先长，白棋应一手。现在黑棋中腹的潜力膨胀起来，由于先前柯洁在右下粘，这手棋稍缓，此时白棋的胜率依然在 28% 左右。不过袁胜真。也面临着考验，因为实际上黑棋的这块空三处漏风，一是上方一带，白棋随时有二路飞等等侵入的手段，边上也有各种的先手借用，再有就是右边一带还欠着一手棋，同时中央这个地方也没有完全围住，那么黑棋该如何选择呢 ？AI 在这个地方给出的思路很有意思，黑棋可以在中央先靠一手，这手棋是先手，白棋不能强行脱先。如果白棋在右边一带飞，或者从上方一带侵入的话，那么黑棋接下来搬是非常严厉的手段。这一带一定要小心的，就是黑棋随时还有冲，白棋再断，黑棋打完之后将白棋吃住。一旦上方白棋被断下，整体白棋不活，黑棋在左边一带收获极大。所以搬的时候，白棋就只能退防御。但是这样，黑棋接下来有妙手，就是冲完之后再次断，考验白棋的应手。白棋现在如果回来补棋的话，那么黑棋吃住这两颗子足可满意。边上一带白棋还需要再补，可是有棋友会想，这个下法不是送死的招法吗？那白棋就把它吃住如何？这样黑棋接下来可不是简单在这一带叫吃封锁，这个意义不大。黑棋真正的杀招是在上方尖出，这一尖同时威胁白棋两边的弱点，而且上方的冲也变得很严厉。如果白棋，从右侧粘住的话，那么黑棋再次一断，白棋提吃，黑棋再冲。由于气紧的缘故，白棋已经不能断。这几颗子是棋筋不能死，白棋要想逃出，只有打了打，然后粘出。但是这样黑棋补住断点即可。白棋如果再逃出，黑棋搬，白棋在弯的时候，黑棋从上方补棋，这样白棋崩溃。中央这块棋极重，而且不活。这一带虽然黑棋棋形破烂。但周围游子配合，刚好白棋也没有手段。更致命的是，左上的这块白棋还不活，周围黑棋的后卫将全部发挥威力。所以从右边粘的下法并不成立，但是现在从左边粘也不行，因为很显然黑棋这一冲，上方要冲吃白棋的三颗子，右边要连连回，白棋这块棋被断下还是不可避免，这样也是黑棋满意。所以。在黑棋在中央靠的时候，白棋的本手是回来自补一手，这样黑棋再从右边飞。这是 AI 的推荐。上方虽然漏着风，但是中腹一带黑棋的潜力大幅增加。考虑到右下黑棋随时还有在此跨切断白棋的手段，实际上这个地方的价值比上边要大。但实战当中，袁胜真此时选择了挡住。我们也要和大家说一下用时的情况。袁胜真的保留时间还剩余三十余分钟。而柯洁还有一个半小时多，接下来白棋在右边大飞，也体现了柯洁的棋艺特点。这个地方稳健一些，决议的一选，白棋可以小飞。但是柯洁担心的恐怕是黑棋在这一带顺势飞，将上方全部成控的下法。但实际上 AI 的判断，这个地方白棋还有在中央削的下法，黑棋并不便宜。而实战当中。白棋在此大飞的用意是，如果黑棋再选择从上方一带去吃，已经不太好下手，而且明显的多进一路，破控要更多。而如实战一般，袁胜真马上记起重锤，直接强行开战。那么白棋接下来从上方搬也是局部的好手。这个地方白棋如果从下方搬的话，黑棋可以再次退回。这样白棋如果补断，黑棋飞。还是完成了刚才在上方一带围控的计划。当然，如果白棋强行作战，黑棋在此切断也是复杂的乱战。实战当中，白棋在上方搬也是命令型，黑棋只有冲，然后白棋在中央大飞也是非常轻灵的下法。柯洁准备在黑棋控中制孤。
。下一手，黑棋选择了退，但这手棋是原胜针，错失战机的一手。此手走完之后，黑棋的胜率从 83% 跌至了 57% 或许原胜针没有仔细研究先前八强战当中，柯洁对韩向朝的那盘棋，实际上在布局阶段，柯洁与韩向朝。下出了与右边棋形类似的形状，这个时候黑棋有一步好手，就是在右边一带先靠，考验白棋的应手。白棋现在如果选择从二路搬的话，那么黑棋马上就可以在边上一带冲完之后断，继续试探。白棋大致两种应对，如果白棋选择从上方粘住，那么黑棋顺势连搬，白棋再断，黑棋长出，脚上不能出问题。白棋在虎的时候，黑棋粘。这个局部虽然白棋在一路扳可以吃住黑棋，但是黑棋的收气是先手。白棋在收气的时候，接下来黑棋再选择从中央一带退出，这样整体的黑棋十分厚实，上方的白棋需要处理，危险的程度大大增加。更致命的是，下方黑棋随时有冲，断吃五颗白子，这样这个地方黑棋的效率也很高。所以这个下法，黑棋完全可占。那么，在断的时候，白棋如果选择从右边吃如何呢？这样一来，黑棋断打先手，白棋提，黑棋接下来就可以挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋还需要补棋，这样这个地方黑棋就不需要再补了。接下来两种推荐都可以考虑，在上方一带补一手，先护住空，慢慢攻击，或者凶悍一些，在这一带靠一手交换之后，直接镇在此处，对白棋发动猛攻。黑棋盘面的领先都在十目棋以上，所以这个图黑棋成功。那么我们再回过头来看，如果黑一靠的时候，白棋选择从四线扳住的话，结果也是类似的。黑棋依然可以冲完之后断，考验应手。如果白棋吃，那么和刚才一样，黑棋打完之后挖粘先手，变化类似。而如果此时白棋选择从上方粘，黑棋需要小心的，要管住自己的手。这个地方黑棋随时有顶了之后爬出的手段，但现在并不合适，因为上方白棋的打吃也极其严厉。此时黑棋可以冷静单退，看白棋在这一带如何补棋。白棋在跳出的时候，黑棋就可以马上在边上动出了。这样白棋再粘，黑棋搬。白棋如果选择打了之后立，利用金鸡独立吃住黑棋的话，黑棋就简单的打吃即可。这样白棋再吃以后，这一带黑棋提吃。下方几颗子还是被切断了，接下来黑棋可以继续在中央一带靠，或者尖也是先手，对白棋发动进攻。而如果这个地方白棋选择继续用强，在这一带强行扳下如何呢？黑棋此时粘住即可。这样一来，白棋如果补棋，黑棋就做活，白棋整体还不活，黑棋当然满意，上下要被缠绕。但此时如果叫吃，黑棋可以做劫。由于左上一带，黑棋冲完之后留有大量的劫财，这个劫争白棋也打不过黑棋，所以这样的结果，黑棋也是一举确立了胜势。但是实战当中，袁胜珍选择了单补。接下来白棋如果在上方一带非腾挪的话，那么局势将异常复杂，大致两分。而实战当中，柯洁要追求更高效率，下一手棋，白棋点在此处，这也是一种时间攻势。此时的袁胜珍保留时间所剩无几，即将进入读秒。而这手点在考验黑棋粘还是不粘。实战，袁胜珍无暇细算，选择了粘住的下法。但这手棋走完之后，双方彻底五五开了。此时，黑棋最强的应对，应该在上方反击，冲击白棋棋形，这样黑棋还稍占优势。那么，白棋接下来如果断，黑棋如何呢？黑棋可以先冲，这是绝先；白棋再断，黑棋顶先手；白棋退的时候，黑棋在上方尖是要点。白棋接下来如果挡住的话，黑棋切断，这样白棋不行。那么白棋如果拐出，紧住黑棋气如何呢？黑棋就继续冲。如果这个地方白棋选择吃住几颗子，那么黑棋接下来在上方收控即可，这样形成转换，黑棋将边控以及右边中央一带全部围住。黑棋是满意的，白棋也只是吃住了黑棋的四颗子而已。十二扳在此处也大同小异，黑棋依然可以在上方先扳。稍微复杂一些的
，是白棋的第十手棋，直接扳在此处，这样黑棋也必然要切断。下一手棋，白棋在此弯，黑棋比底，白棋打吃，黑棋粘，白棋再拐出，黑棋从上方跳架。这一带白棋无法长出气来，而中央一带白棋并不好封锁住黑棋。下一手棋，白棋在这一带强行扳的话。那么黑棋可以打完之后再次贴出，紧不住气的话，那么上方一带白棋将被吃住。这样的结果，虽然白棋可以在中腹一带借助一些先手腾挪，但是上方的损失很大，所以这个变化实际上并不成立。因此，如果白棋断的话，不足为惧。那么白棋还有一种方案，就是直接在中央补一手，但这样黑棋可以再次靠出，白棋再冲，黑棋就断。和刚才的变化类似，白棋打吃，黑棋就逃，再冲，继续长出。而这一带，白棋如果再吃的话，黑棋在上方非补即可，还是弃掉左边，护住边控及右边中央一带。但是实战当中来不及细算，袁胜珍选择粘住，结果白棋先手便宜，再回到上方一拆，白棋已经初具活形，而且棋形极为的清零。下一手，袁胜珍选择靠在此处。再次错失己所，此时从攻击的角度，黑棋应该点在此处，一来瞄着这一带冲完之后从中央冲出等等的手段。如果白棋挡住的话，黑棋还有第二条作战方向，就是从上方尖回，这样白棋这块棋逐渐变重，而且眼位还不清楚，依然有受攻的风险，局势依旧是复杂的五五开。但实战当中，黑棋又移了一路，结果。白棋马上接，黑棋再长出，白棋先手挖粘之后，下一手接黑棋很为难。这一带如果继续行棋的话，白棋在上方的跳是绝好点，不仅眼位充足起来，更致命的是左边的黑棋这块棋不活，这样双方对着跑，黑棋攻势已经彻底失败了。实战当中，黑棋选择了在上方扳，护住自身眼形，白棋顺势扳，黑棋立下，然后白棋从上方挡。从这手棋可以看出。柯洁判断自己形势不错，开始马眼，这也是一选。此时白棋的胜率已高达 86% 黑棋贴木困难。下一手，黑棋在一路虎，这也是局部常用的棋形。在白棋不活的情况下，虎比粘要好。这代以后留有各种结争的手段，我们稍后会看到。接下来，白棋选择了在上方先尖作眼。实际上，此时决议的观点，白棋堂堂正正向中腹跳出即可。上方的眼位可以暂时先保留。实战，白棋先尖，黑棋断打，白棋尖在此处借进，黑棋吃，白棋现在还是应该在中腹跳出，堂堂正正。而实战当中，柯洁用强，下一手棋直接冲。这手棋的用意是要在这一带破坏黑棋的棋形，并威胁右边黑棋的断点。但此手稍嫌过分，白棋胜率从 90% 左右跌至了 70%。下一手棋，黑棋提吃，白棋粘回。接下来，黑棋选择了先点，这手棋并没有问题。但是当白棋粘住的时候 ，AI 强调现在又是冲完之后断，试探白棋应手的时机。如果上方一带挖粘变成先手，那么白棋威胁黑棋断点的计划将落空，而白棋向中腹出头反而慢了一拍，黑棋就有了继续进攻的机会。而如果在这一带白棋用强，黑棋在下方能有收获的话。那么，黑棋也是可以满意的，但实战当中，袁胜珍选择了直接在中央飞，攻击上方白棋。白棋接下来加先手，黑棋冲，白棋长出，然后黑棋再接。这手棋我们先前介绍过，是先手，因为上方一带黑棋冲完之后，有打完再打，然后争吃白棋棋筋的手段。柯洁在这个地方也停下来进行了思考，然后在中央补棋也是一选推荐。下一手棋，黑棋再扳。接下来，白棋跳护住下方棋形的同时，也伺机接应右下的几颗白子。而现在，我们就回过头来看一下上方白棋的死活问题。下一手棋，黑棋粘回，白棋在上方爬，黑棋挡住，白棋打吃先手，黑棋粘，然后白棋再打的时候，黑棋回到了右下，靠出吃住白棋的几颗子。这个地方，袁胜珍的判断。似乎出现了一些问题。此时黑棋最为紧凑的下法，应该在上方一带急打。白棋这块棋并没有活劲。
接下来白棋再次提吃的时候，黑棋再打吃，这样白棋如果选择粘住的话，那么黑棋就从一路搬，白棋坐引，黑棋粘，白棋再团，黑棋扑进去，利用结争来攻击整体的白棋，这样白棋的胜率在 70% 左右，局势依旧非常复杂。当然，如果说先前白棋在黑棋打吃的时候，选择直接在上方一带想要坐引活棋。那么黑棋点入即可，这样白棋只有挡住，接下来黑棋提也还是打劫。但是我们先前已经强调过，袁胜珍此时的时间非常紧张，马上进入读秒，在这个地方他无暇进行判断，或许认为自己形势不错，袁胜珍选择了在右边靠出，白棋搬，接下来黑棋搬先手，白棋挡住，然后黑棋虎下。这个地方注意，白棋不能贪恋这几颗子，如果强心要救出的话。黑棋有急打的手段，白棋不能提，否则黑棋二路都打，这样不仅目数损失惨重，而且白棋越变越重，整体还需要处理。那么，如果白棋选择立下的话，黑棋就可以粘回，这样白棋只有再粘，黑棋挡住，救回这几颗子并不便宜，脚上的目数损失太大，而且边上的眼位也受到了影响，这样黑棋就翻盘了。所以实战当中，下一手棋，白棋立下，黑棋。再贴一手，将白棋割下。接下来，白棋在中央靠，这手棋价值也是极大。一来继续瞄着下方一带的余位，同时接应上方的这条龙。下一手棋，黑棋尖，白棋粘。接下来，黑棋提吃先手，袁胜珍放活了上方白龙，抢到的是这一带挡住。黑棋觉得吃住下方几颗白子足可满意，但此时黑棋的胜率只有 0.6% 盘面。白棋稍稍领先，而现在白棋也争得了一个宝贵的先手。下一手棋，柯洁在此先靠，这是先手权利。当黑棋搬的时候，柯洁在拥有大量时间的情况下，却突然冲完之后，在下方加了一手。想必很多观看直播的棋友，此时的心都揪了起来，因为这手棋实际上柯洁出现了误算。首先，我们来说一下这一带白棋正确的收束次序。此时，白棋在中央粘回这颗子即可，黑棋再冲，白棋在右下拐是先手，黑棋唬住，然后白棋打吃先手，接下来靠逃出这几颗子。这一带黑棋再断吃，白棋就粘住。黑棋强行搬攻杀的手段并不成立，因为白棋只需要简单打完之后借进，然后一拐即可全部连回。这样的结果。以后左下一带的收束，白棋只需要简单的搬，黑棋挡不住，只能退。白棋盘完之后还是先手，这样双方盘面目数相当，黑棋无法贴目。而实战当中，柯洁夹在此处，到底是误算了什么呢？我们一起来看，袁胜珍在这个地方也意识到了时机，接下来直接立了下去。如果空中不能出棋的话，那么和先前白棋在下方一带搬相比，目数上白棋无疑是亏了。此时我们再看。或许柯洁的计算是，中央一带白棋强行在此粘，因为这也是他先前先冲的一个用意，这样黑棋势必要在此阻渡。接下来，白棋在这一带打吃，黑棋就粘住，白棋长，黑棋粘，白棋断打，黑棋粘，白棋再打的时候，黑棋粘住。实际上这个地方出不了棋，主要的原因在于，现在如果白棋在下方一带粘补住断点的话，那么黑棋只需要简单收气即可。黑棋有三气，而白棋只有两气，这个地方白棋也长不出气来，这样白棋损失惨重。那么，如果现在白棋在这一带打吃如何呢？黑棋粘住即可。这样一来，接下来白棋这一带依然长不出气来，只要这几颗棋筋逃不掉，那么黑棋周围这些棋都没有危险。而至于白棋想在下方一带活棋是做不到的，黑棋可以强行破眼。如果冲，黑棋就挡住，收气先手也没有用。这代依然不够做出两只眼，所以这个地方打吃也不足为惧。当然，强行挡下收气，黑棋直接打吃即可，下方三颗白子也折腾不出风浪。所以实际上这个地方，柯洁可能漏算了气。我们继续欣赏，即使白棋出现了这样重大的失误，但实际上目数的损失也没有想象当中那么大，因为这个地方给白棋留下了种种的借用。由于全盘还存在着诸多打劫的可能，这个地方白棋也给自己留下了劫财。全局来看
，黑棋盘面的领先约在两目棋左右，白棋依然占据着优势。但是此时从直播画面上看，柯洁突然焦躁起来，或许这个简单的失误对他的打击太大，更可怕的失误到来了。现在柯洁没有冷静下来，下一手棋，白棋突然在右下断了一手。此时如果冷静下来的话，白棋还是应该粘。黑棋冲和先前一样，白棋可以打完之后逃出，损的只是左下这一点罢了。但实战当中，柯洁直接断了上去，此时胜率突然翻转，白棋的胜率从 81% 跌至了 28% 问题出在哪儿呢？这个时候。如果袁胜珍时间充足的话，可能就会算清，黑棋直接挡住。这两手棋的交换，可比左下这两手棋的交换，白棋要损得多。但是对袁胜珍来讲，最大的考验还是时间。这个地方的变化实际上很复杂。接下来我们借助 AI 一起来研究一下，这个地方白棋接下来最强的应对是在下方粘回，黑棋冲断必然，白棋打吃，黑棋就粘住。需要注意的是。如果白棋只是简单的逃回这几颗子，先前我们已经说过，实际上白棋粘完之后打吃这几颗子本来就可以逃回去，但是右下一带白棋断与黑棋挡的交换却是大损，连续两个地方损之后，这盘棋就已经被黑棋逆转了。但是真正考验双方算路的，是接下来白棋在这一带强行粘回四颗子的手段。黑棋此时最强的应对是单并在此处，要能发现这步棋。也需要一些时间，白棋这一带还要提防黑棋冲完之后种种利用白棋气紧的手段，所以白棋要粘。这手棋是先手，由于这一带白棋长出气来，接下来下方一带顶了之后再打滚包，然后粘住收气，就可以将黑棋吃住了。黑棋补棋，以下主要研究的就是白棋这块棋能否逃出。下一手白棋打吃先手，黑棋粘住，白棋再压也是最强应对，但黑棋此时直接扳住即可。这个地方需要注意的，第一，白棋不能打完之后断，这样黑棋可以直接打完吃住两颗子。虽然这一带白棋可以借助打吃的先手吃住上方这颗子逃回，但是脚步和边上的损失太大，如此依旧是黑棋逆转，胜率已经超过了 90% 因为实际上白棋真正逃出去的也只是这四颗子而已，这些原本就是可以逃走的，所以这个图不成立。那么我们继续看，不能打了断。白棋只有另外一种思路，就是从上方搬，强行切断黑棋，与其对杀。但黑棋接下来的招法非常简明，就是粘住。白棋大致有三种应对：首先，白棋如果在这一带强行粘回的话，黑棋接下来可以在上方断。白棋打吃没有作用，黑棋逃出即可。白棋还是要回粘，然后黑棋收气。这个地方我们看到，白棋如果打，黑棋就粘，白棋的气还是不够。而如果白棋在这一带直接收气的话，黑棋也收气，白棋始终还是差的一气，所以这个直接连回的下法并不成立。那么第二种应对，我们看，如果白棋从左边粘住如何？这样黑棋断即可，和先前的气一样，白棋还是差一气。而如果此时白棋选择在下方粘回长气，黑棋简单一冲，这样连上方要断，黑棋逃出，白棋也是没有生路了。所以实际上这个地方白棋的暴动并不成功，但此时已经早已读秒，而且已经只有最后一次读秒的袁胜珍，根本无暇算清楚。或许在袁胜珍九段的眼中，此时焦躁不安、疯狂修理天线的柯洁，正犹如站在城头唱《空城计》的诸葛亮一般，等待着自己到城来自投罗网。所以最终读秒声中，袁胜珍下一手棋选择了打吃回补。但这手棋走完之后，这盘棋再无波澜了。柯洁马上在脚步打吃，终于抢到了这一要点。黑棋在粘的时候，白棋争得先手，在中央定型。黑棋冲，白棋在上方断。黑棋接下来长出吃住三颗子，白棋也在中央吃住了黑棋。此时的形势，黑棋的盘面领先在五目棋左右，看起来形势还比较细微。但是我们考虑到时间因素的话，柯洁还有半个多小时的保留时间。而袁胜珍已经在最后一次读秒声中苦苦奋战了许久，所以此后的官子并不复杂。袁胜珍想要翻盘已经非常困难。接下来，黑棋粘先手，白棋挡住，黑棋打拔
抢收官子，白棋左边提吃也是剑和的官子。接下来黑棋爬，白棋虎住，黑棋搬，白棋退。下一手棋，黑棋冲完之后再次断，袁胜真官子再损。这手棋走完之后，黑棋盘面领先，降到了三到四目棋左右。此时对于黑棋而言，最佳的收束手段是断一手交换之后，在脚步挡住，这一下可以先团掉，然后挡在脚上。如此依然是黑棋盘面领先。五目棋，实战当中，黑棋再损，白棋吃，黑棋挡住，然后白棋在中央压先手，接下来柯洁也开始乘胜追击，先在脚步断完留下劫财之后，马上在二路挤，要求一路度过。黑棋当然不能忍受，但是此时黑棋也不能立下，否则白棋的立是先手，脚上有扑的破眼手段，黑棋只好补棋，然后白棋再扑，这样由于黑棋这块棋没有活。接下来只有冲，白棋长，黑棋再连回，白棋继续在右下收束即可。以后上方一带打了之后再打，还有先手，白棋目数上依然便宜了。实战当中，袁胜真做最后一搏，在上方叫吃，而柯洁早有准备，马上祭出了劫证。接下来黑棋提劫，白棋打吃是顺手的劫财，黑棋提，白棋提回。这个劫争，黑棋很难打过白棋，因为这一带白棋留有劫财，更致命的。先前白棋这步夹的失误，在下方一带留下了大量的劫财。黑棋粘先手，白棋提，黑棋提回来，白棋在下方断先手，黑棋补棋，白棋再提，黑棋冲，白棋直接消掉了劫证。由于这条大龙依然没有活干净，下一手棋黑棋再次打吃，期待着白棋粘住，黑棋再冲吃两颗子活棋，但柯洁下的十分凶悍，下一手直接断了上去，这个劫证。黑棋变得越来越重，主要的原因还是上方这块劫的死活问题。下一招，黑棋提，白棋扑找劫，黑棋提，白棋提回，黑棋冲，白棋粘，黑棋再提的时候，白棋在下方启动劫财，黑棋粘住，白棋提回，黑棋再扑，白棋粘，黑棋提回，白棋再粘，棋局已经接近尾声，因为下方白棋的劫财实在是太多了。下一手棋，黑棋粘回，白棋再提，黑棋断。白棋吃，黑棋提的时候，白棋长出，黑棋需要收气，白棋提劫，黑棋粘回，白棋在上方粘，接下来黑棋再提，白棋从下方冲，黑棋剁，白棋提回。此时黑棋在左上靠找劫财，实际上这个地方白棋最凶悍的下法，现在不予理会即可，直接提掉上方这颗子。这样我们看到，黑棋的这块棋已经无法做活了。而至于这一带，并没有什么手段，因为下方的两颗黑子是死棋。如此，黑棋大龙被杀，这盘棋也是瞬间结束。实战当中，柯洁的应对也没有任何问题，因为这个劫争对白棋近乎无忧解。下一手棋，白棋就冲，黑棋再提劫的时候，白棋在下方打吃。眼见劫财不够，上方的大龙还需要补活，袁胜真也不再坚持投子。这盘棋，袁胜真前半盘发挥的很好。实际上，明月个人的观点，袁胜真主要还是输给了年龄，因为在前半盘他耗费了大量的时间，结果导致早早的进入独秒，而柯洁在后半盘占据优势，并且有大把时间的情况下，却连续出现了两步问题手，但可惜袁胜真并未抓住，最终柯洁有惊无险的赢下了这盘棋。如此，按照赛程，柯洁将与另外一盘棋当中。战胜李志贤的变相一九段，在明年1月份以三番棋的方式争夺本届 L 级别的冠军。距离决赛还有三个多月，期待柯洁能够调整好状态，避免低级失误，向自己的第九冠发起冲击。在本次讲解的最后，明月也向1985年出生、属牛的老将袁胜真九段致以同龄人的敬意。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见。